நேர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இது உங்கள் அபிமான ருசிக்கலாம் வாங்க நிகழ்ச்சி நம்முடைய ருசிக்கலாம் வாங்க நிகழ்ச்சியில் இன்றைக்கு நமக்காக திருமதி யோகாம்பால் சுந்தர் அவர்கள் வந்திருக்காங்க அவங்க என்னெல்லாம் இன்னைக்கு நமக்காக சமைச்சு கொடுக்க போறாங்கன்னு பார்க்கலாம் வணக்கம்மா வணக்கம்ப்பா எப்படி இருக்கீங்க சூப்பர்டா அதுதான் ஸ்பெஷல் ஐட்டம்லாம் கொண்டு வந்திருக்கீங்க பில்டர் காஃபி நிறைய பேர் கேட்டு இருக்கிறது எல்லாருக்கும் வந்து இன்ஸ்டன்ட் காஃபி வந்து ஈஸியா இது பண்ணிட்டு போயிடுவா பட் பில்டர் காஃபி போடுறதுன்றதே ஒரு தனி ஆர்ட் அப்படின்னு தான் சொல்லுவேன் அது எப்படி போடுறதுன்னு சொல்லிடலாம் ஓகே அட் த சேம் டைம் எல்லாரும் ஒரு கேள்வி கேட்பேன் காஃபி பொடி என்ன எது மாமி அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிராண்ட் வந்து உங்க சௌகரிய பிரகாரம் வாங்கிக்கலாம் வாங்கிக்கோங்க காஃபி கொட்டை நீங்க வாங்கி அரைக்க போறேன்னா பிளான்டேஷன் ஏ பிளான்டேஷன் பி ரெண்டும் எடுத்துக்கோங்க ஈக்குவல் அமௌண்ட் இப்போ வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எடுத்துனா டூ ஃபிஃப்டி ஆகிடும் அதில் வந்து ஒரு இருபது கிராம் வேணால் சிக்கிரி ட்வெண்ட்டி கிராம்ஸ்க்கு மேலே ஆட் பண்ணாதீங்க தேவைப்பட்டவா ஆர் இது பிளான்டேஷன் ஏ பிளான்டேஷன் பி போகும் பிளான்டேஷன் ஏங்கிறது ரவுண்டு கொட்டையாக இருக்கும் பிங்கிறது ஹாஃப் கொட்டையாக இருக்கும் ரெண்டும் மிக்ஸ் தான் இருக்கிறது நம்ம அப்படி பண்ணிருக்கிறது தான் இது ஃபஸ்ட்டு தண்ணி சுட வச்சுருக்கேன் தண்ணி வந்து ஒரே தடவை அப்படியே விடக்கூடாது தண்ணி நல்லா தளைச்சுட்டே இருக்கணும் அப்பப்போ கொதிக்கிற தண்ணி விட்டுட்டே இருக்கணும் ஃபில்டர் கொடுங்க ஃபில்டர் உங்கள் சௌரியம் போல் நீங்கள் பித்தலை டெவர் சில்வர் எது வேணால் உங்களோட இது அட் த சேம் டைம் இது வந்து ட்ரெடிஷ்னலாக எங்கள் ஆற்றுலலாம் எங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்தது இந்த ஓட்ட ஓட்டையாக இருக்கிற பாகம் இருக்குல்ல இது ஒரு தடவை அடுப்பில் வச்சு காய்ச்சிடணும் ஏமா ஏதாவது ஈரமோ ஏதாவது அடப்போ எது இருந்தாலும் இது வழியாக வெளியில் வந்துடும் சுட பண்ணுறதே இது தட்டினே எல்லாம் நீட்டாக எல்லாம் தெரியணும் இது ஒரு அடப்பும் இல்லை ஸோ இப்போ பொடி கொடுங்க இவ்வளோ இது சொல்கிறியே நீ காஃப் சாப்பிடுவான்னு கேட்டேன்னா என் காசில் நாங்கள்லாம் குழந்தையெல்லாம் இருக்கிறதுலேருந்து காஃபிங்கிற நாமதையுமே எங்களுக்கெல்லாம் காமிக்காத தான் வளர்த்தா அப்படியா நிஜமாக அலுமே சொல்கிறேன் ஒரு ஆச்சரியம் ஃபில்டர் காஃபி இன்னும் இது வரைக்கும் குடிக்க மாட்டேன் இது வந்து ரெண்டு பேருக்கு போடுற அளவுக்கு தாராளமாக ஸோ ஃபில்டர்லாம் இப்போ புதுசாக வாங்கின மாதிரி இருக்கேம்மா எல்லோரும் கும்பணம் போயிருந்தோம்ல ஓகே நான் வாங்கினேன் நான் வாங்க இதை தவிர ஒரு டபரா டம்ளர் வேறு வாங்கினேன் பித்தளையில் ஒரு செட்டு ஆறு இருக்கும் அப்படி நான் வாங்கின கையோட பார்த்து என் பிள்ளையும் போய் வாங்கிடுவோம் அவன் வாங்கினத பார்த்து என்மா போய் வாங்கிடுது அதுக்கப்புறம் என் தம்பியும் போய் வாங்கிடுதான் ஆனால் என் தம்பி அதில் என் தம்பி பாய் மட்டும் காஃபி குடிப்பா ஓகே இன்றைக்கு யாருமே நான் தான் சொல்லாங்க ஆறு பேருமே காஃபி குடிச்சு பழக்கமே கிடையாது நான் வந்து என்ன நானே கெடுத்து கூட்டிச்சோ ராக்கின்றேன்னா இங்கே வந்து தான் இப்போ என்ன சொல்ல வரீங்க நீங்கள் எங்கள் அம்மாவே திட்டாங்க புதிய கோபை காஃபி குடிக்க பழகிட்ட அப்படி அப்போ மார்னிங் ரெஃப்ரெஷ்மெண்ட் அப்படின்னா என்ன எதுவுமே இல்லை நேரமும் பால் அவ்வளோதான் இந்த மாதிரி கொதிச்சுட்டே இருக்கிறது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விடுங்க மூடி வைங்க ரொம்ப டைட்டாக மூடிடாதீங்க ஏன்னா இதில் இருக்கிற அந்த இதனால் இழுத்து பிடிச்சி விட்டுதான் திறக்கிறதே கஷ்டப்படுது இந்த தண்ணி தளைச்சுட்டே தான் இருக்கணும் அதை வந்து அப்படியே தான் விடணும் இது ஆறின அப்புறம் விட்டேன்னா அவ்வளோ சுவாரஸ்யமே கிடையாது ஓகே இதை வந்து எங்க பாட்டிலாம் வெளியூர் போறா அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா அது என்ன பண்ணுவாங்க அடியில சக்கரை போட்டு திக்கா டிகாஷன் இறக்கி பாட்டில விட்டு எடுத்துன்னு போயிடுவோம் அது வந்து ஒரு வாரம் ஆனாலும் அந்த டிகாஷன் கெடாது அப்படியே நல்லா இருக்கும் சுகர் போட்டாலும் ஆமா ட்ரெயின்ல எல்லாம் போறதுக்கெல்லாம் அவன் வெளியில சாப்பிட மாட்டா டிகாஷன் வாங்கி எடுத்துன்னு போயிடுவா பாலுக்கு தோஷம் இல்லைன்னு ஸ்டேஷன்ல எல்லாம் பால் வாங்கிப்பா அதுல விட்டு சாப்பிடுவோம் இது திகாஷன் இறங்கட்டும் பால் காய்ச்சலாம்
காஃபிக்கு அதே மாதிரி வந்து பால் வந்து ஒரு தடவை காய்ச்சிட்டு கலந்துட்டு திருப்பி ஆற விட்டு திருப்பி சுட பண்ணி அண்ணெல்லாம் சைக்காது அதனால அப்பப்போ காய்ச்சி அப்பப்போ காஃபி எடுத்துட்டாதான் நல்லா இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் ஒரு காஃபியே குடிக்க மாட்டாங்களாம் ஆனால் இதெல்லாம் அதுதான் என்னோட ஹஸ்பண்டே சொல்லுது நீ இப்படி காஃபியே வாசனை கூட பார்க்க மாட்டேங்கிற எப்படி இவ்வளோ கரெக்டாக போடுறேங்க அதனால் இப்படி இருக்கணும் அப்படின்றது மட்டும் தெரியும் ஆனால் நான் சாப்பிட மாட்டேன் ஆனால் ஏன் கேட்டேன்னா எங்களை வந்து மகா பெரியவா காஃபி சாப்பிடக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்கா இல்லையா காஃபி வந்து ஈக்குவல் டு எப்படி அந்த இதுலலாம் கெஃபின் இருக்கோ அந்த மாதிரி காஃபிலையும் கெஃபின் இருக்குது அது வந்து மனிதர்களுடைய மனோபாவத்தை மாற்றும் இப்பெல்லாம் நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா அதெல்லாம் காஃபி நடக்க ரெண்டு தடவை குடிச்சு குடிக்கிறவன் அதுக்கு என்ன பண்ண முடியும் அப்படி பார்த்தேன்னா ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் எங்கள் வீட்டுக்கார என்ன பொண்ணு பார்த்துட்டு ஊருக்கு போயிட்டு திருப்பி ஒன் மந்த்லலாம் நிச்சயதார்த்தம்லாம் அனுப்புகிறோம் வந்தார் அவங்க அம்மா சொல்லி அமைச்சிருக்காங்க அவ்வாரில் போனீங்கன்னா சாப்பிடக்கூடாது கல்யாணம் ஆற வரைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு காத்தாலேருந்து ஆரம்பித்து ஒரு சாயங்காலம் நாலு மணி வரைக்கும் ஒரு எட்டு பத்து காஃபி குடிச்சிருப்பார் பசிக்கிறதா சாப்பிட்றதுனா இல்லை காஃபி சாப்பிட்றேன் காலங்காத்தாலும் <laughs> 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 பேசுற <laughs> 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 அந்த காலத்துல மனுஷன் விடிய காலைல நாலு மணிக்கு வந்து ரொமான்ஸ் பண்ணிருக்காரு சாயந்தரம் நாலு மணி வரைக்கும் அது மாதிரி அப்புறம் அஞ்சு மணிக்கு அப்புறம் கையெல்லாம் நடுங்க ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்புறம் எங்க பாட்டி திட்டினாங்க நல்லா இருக்கு கொஞ்சம் மோர் சாங் சாப்பிடுங்க அவங்களே பசங்க கொண்டு வந்து கையில குடுத்துட்டாங்க அது மாதிரி எட்டு பத்து காஃபி குடிக்கிறவாலாம் கூட இருக்கு அதுக்கு சொல்றேன் சரிமா கடலை மாவு கொடுப்பா கடலமாவுல பாதி அரிசி மாவு புதினா வாஷ் பண்ணி நல்லா பைனா கட் பண்ணி பச்சை மிளகா பச்சை மிளகா போட்டுக்கேப்பா காரப்பொடி மஞ்சள் பொடி உப்பு மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம்ப்பா ஃபஸ்ட்டு முந்திரி பருப்பு இருக்கும்ப்பா இந்த புதினா பக்கோடாக்கு வந்துட்டு ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் போட்டேன்னா புதினாவோட வாசனை அடிப்படும் சே அதனால் இஷ்டம் இருக்கிறவா வேணும்னா போட்டுக்கோங்க இது இப்படியே இருந்தாலே நல்லா இருக்கும் சூடா போக ஒரு சின்ன பிஞ்ச் போட்டுக்கலாம் அதுக்கு வெங்காயம்லாம் தேவைப்படாது வேண்டாம் வெங்காயம் வேணுங்கிறவா போட்டுக்கோங்க நான் இப்படி தான் போடுவேன் அதனால் அப்படியே பண்ணிக்கோங்க 
ஒரு ஸ்பூன் கொடுங்க எண்ணெய் தண்ணி கொடுக்குப்பா ரொம்பவும் தண்ணி விடக்கூடாது பக்கோடா மாவு பாதம் எல்லாருக்கும் தெரியுமே இந்த மாதிரி இது கெட்டியா எடுத்து போடுங்கப்பா வெங்காய பக்கோடா மாதிரி இது ரொம்ப உதுத்தும் போடக்கூடாது இப்படி கிளி கிளி போட்டுருங்க புதினா வாசனையோட ரொம்ப நன்னா இருக்கும் இதெல்லாம் டீ டைம்க்கு சாப்பிட்றது பொங்கி வரணும் பாருங்க தெரியுதா இது ரெண்டு பேருக்கு எதே இஷ்டம் அந்த திக்கா இறக்கி இருக்கு இது சக்கர கொடுங்க ஒன்றரை ஸ்பூன் கிட்ட சுகர் போட்டுக்கோங்க பால் இந்த மாதிரி நல்லா நுரைச்சி பொங்கி வந்துடணும் இந்த மாதிரி இருக்கிற பாலை தான் காஃபியாக கலக்கணும் இத்தனை பால் இப்போ காஃபியாக கலக்க போறேலா அப்படின்னு கேட்டா ஜோரான ஃபில்டர் காஃபி ரெடி அடுத்தது பக்கோடாவும் ரெடி ஆக்சுவலி இதில் இன்னும் ஒரு இது வேறு இருக்குது என்னென்னா என்னை எழுப்பி காஃபி போடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் தூங்கி போயிடுவேன் ஆனால் காஃபி ரெடி ஆகிடுத்துன்னு எப்படி தெரிஞ்சு பாருனா முடிஞ்ச கேடை தட்டு வைப்பாருங்க இது பெட்ரூமில் போய் காரில் வந்து பல்வேஸ்வீட்மா இப்போ மலரும் நினைவுகள்லாம் அம்மா கிண்ணிக்கு இப்போ காஃபி போடும்போது வருது நினைவுகளாம் <laughs> 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 
நீங்க சொன்ன மாதிரி வெறும் புதினா புதினா ஒருத்தர் நிறைஞ்சிருக்கு ஆமா ஸோ வேற ஏதாவது போட்டிருந்தா கூட இவ்வளோ ஆப்டா தெரிஞ்சிருக்காது ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்குமா தேங்க்யூடா அதை அப்படி டபராவோட எடுத்து ஆத்தி சாப்பிடணும் நல்ல மனம் கதைகள் <laughs> 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 ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணீர் ஊற்றி நன்கு கொதிக்க விடவும் பிறகு பில்டர் கப்பில் காஃபி பவுடர் கொதித்த தண்ணீர் ஊற்றி வடிகட்டவும் பிறகு வேறொரு பாத்திரத்தில் பால் நன்கு காய்ந்ததும் டம்ளரில் டிகாஷன் சர்க்கரை பால் சேர்த்து பரிமாறினால் சுவையான பில்டர் காஃபி தயார் புதினா பக்கோடா செய்யும் முறை ஒரு பாத்திரத்தில் கடலை மாவு அரிசி மாவு புதினா பச்சை மிளகாய் மிளகாய்த்தூள் மஞ்சள் தூள் உப்பு முந்திரி சோடா உப்பு தண்ணீர் சேர்த்து நன்கு பிசைந்து எண்ணெயில் பொறித்தெடுத்தால் சுவையான புதினா பக்கோடா தயார் ஓகே விவாஸ் இன்றைக்கு அம்மா நமக்காக சூப்பரான ஒரு காம்போ ரெடி பண்ணி கொடுத்தாங்க நீங்களும் கட்டாயம் ட்ரை பண்ணி பாருங்க மீண்டும் அடுத்த நிகழ்ச்சியில் உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கிறோம் இது ருசிக்கலாம் வாங்க நன்றி வணக்கம்